Meus queridos, mas hoje não é só a Copa do Mundo. Hoje também é dia dos namorados. E tem tanta gente que já tá assim com o coraçãozinho apertado, que não tem um ombro amigo, né? Um ombro colorido, um ombro amado, um coração batendo por alguém. Calma, calma que a gente vai falar sobre isso também. Antes a gente vai se inspirar num depoimento da Yasmin. Olha a história da Yasmin, eu fiquei apaixonada pela história dela. Ela conheceu o marido de uma forma inusitada, diferente, hoje ela é super feliz. Ou seja, nada está perdido. Você que está em busca de um grande amor, se inspire na história da Yasmin. Olha aí. Olá, Lu, meu nome é Yasmin, tenho 27 anos, essa aqui é a Ayla, ela tem 7 meses. 2010, é, eu fui para a Síria, que a minha família é de lá, o meu pai e toda a família dele. E aí, no último dia, antes de voltar para o Brasil, eu fui num restaurante suíço, que fica na divisa com o Líbano. E aí eu fui, jantei e vim embora para o Brasil. Na, depois de uma semana, mais ou menos, aparece um maluco pelo Facebook, falando assim, em inglês, né? É, você é a mulher da minha vida e eu vou casar com você. Aí eu fui, eu falei assim, ó, você me fala quem é você e tal, e, e de onde você me conhece, né? Porque eu não saio adicionando assim sem saber quem que é. Aí ele pegou e, e demorou um pouquinho, me enrolou um pouquinho. Ele era da Síria e foi morar em Dubai e já estava quatro anos em Dubai. Fazia quatro anos que ele não voltava pra, pra, pra Síria, né? E ele foi pra Síria pra ficar 15 dias só. Nesse último dia que ele ficou lá, ele viajou mais de uma hora até chegar nesse restaurante. Ele me viu entrando pela porta. E aí ele virou pra eles e falaram, ó, oh, aquela ali é a mulher da minha vida, eu vou casar com ela. Depois de um ano no carnaval de 2011, ele veio pra cá, nós combinamos um cruzeiro com vários amigos nossos, hoje também dele, né? E aí deu tudo certo, assim, já foi noivado, já casamos e estamos aí até hoje. Gostei de contar essa história pra vocês aí de casa, né, que estão ouvindo, porque às vezes a gente fica tão preocupado, ai, eu preciso achar um amor, ai, aquele não deu certo, ai, ele me traiu, não sei, alguma coisa. Eu realmente acredito que tudo tem um porquê nessa vida. E acima de tudo tem um Deus, né, então sempre tá... Tem alguma coisinha muito boa preparada pra gente. Então assim, não deu certo, gente, bola pra frente, porque o teu ainda vai estar tá, assim, vai, vai vir. Vai ser melhor do que tudo. 